ஆட்டோமொபைல் ட்ரைனிங் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நமது யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர் தொடர்ச்சியாக ஃபோன்லேயும் மெசேஜ்லேயும் கமெண்ட்லேயும் கேட்குற கேள்வி எலக்ட்ரிக் பைக் வாங்க போனால் எலக்ட்ரிக் பைக் உடைய வில கூட இருக்குது பேட்ரியுடைய வில வந்து அதிகமாக சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த லித்தியம் பேட்ரியுடைய வில அதிகமாக இருக்கிற கேள்வி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து அடுக்கடுக்காக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி லித்தியம் பேட்ரியுடைய வில வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதனுடைய உண்மையான வில என்ன எது பண்ணால் லித்தியம் பேட்ரியுடைய வில குறையும் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு எழக்கூடிய கேள்விகளை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் புது ஐடியாஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை நம்ம வரவேற்கிறோம் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த யூடியூப் சேனலை யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே இன்றைக்கி மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து தற்சார்பு கொள்கையை நோக்கி பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கடந்த காலத்தை விட இப்போ பா பார்க்கும்போது தற்சார்பு கொள்கைன்றது ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது நம்ம பெட்ரோலில் இருந்து மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து எலக்ட்ரிக் பைக்குக்கு ஒட்டு மொத்தமாக மாறி போய்கிட்டே இருக்காங்க அதிலும் வந்து நம்ம இந்த மின்சார பாகமாக எலக்ட்ரிக் பைக் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் எலக்ட்ரிக் கார் இதை எடுங்க அப்படின்னா அதில் முக்கியமாக பயன்படுத்தக்கூடியது பேட்ரி தான் அந்த பேட்ரியில் ரெண்டே பேக்கெட் இருக்கான் ஒன்று லெட்டாசிட் பேட்ரி இன்னொன்று லித்தியம் பேட்ரி இன்றைக்கி நம்ம போய் ஒரு வண்டி எலக்ட்ரிக் பைக் வாங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எலக்ட்ரிக் பைக் வந்து எழுவத்தையாயிரரூவா அப்படின்னா அதனுடைய நாற்பது சதவீத விலை வந்து பேட்ரி மட்டும்தான் சுமார் முப்பத்தி மூவாயிரம் ரூபா வர பேட்ரிக்கு மட்டுமே அடைஞ்சது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இந்த லித்தியம் பேட்ரி லித்தியம் ஐயன் லித்தியம் பாஸ்பரை இந்த லித்தியம் பேட்ரியுடைய தன்மையும் தரமும் அதிகம் அதனால தான் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டாசிட் பேட்ரிக்கும் லித்தியம் பேட்ரிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது ஏன் லெட்டாசிட் பேட்ரி லெட்டாசிட் பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் வாகனத்தில் வந்து ஓரம் கட்டப்படுது லித்தியம் பேட்ரியுடைய வருகை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சாதகமானது அந்த லித்தியம் பேட்ரியில் வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக சொல்லப்படுற ஒன் சி த்ரீ சினா என்ன ஆயிரம் வாட்ஸ் மோட்டருக்கு நம்ம எவ்வளோ பேட்ரி போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இதை பற்றிலாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த இந்த வீடியோவுடைய தொகுப்புகளை போகும் எலக்ட்ரிக் பைக் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதில் குறிப்பிட்டு கேட்குறது லித்தியம் பேட்ரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எலக்ட்ரிக் பைக்கு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் எலக்ட்ரிக் காரில் இதில் அதிகமாக பயன்படுத்துறது லித்தியம் பேட்ரி தான் முதலாவது லெவலில் லித்தியம் பேட்ரியோட வேலை அதிகமாகிட்டே இருக்குன்றது தான் நம்மளுடைய பெரும்பாலான மக்களுடைய கருத்தாக இருக்குது ஆனால் பல தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அவங்களுடைய சில பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அவங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யும்போது இரண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் வரைக்கும் பேட்ரியுடைய விலை மட்டுமே நூற்றி ஐம்பது சதவீதம் இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது அடுத்த பத்தாண்டுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூன்று இரண்டு சதவி வந்து பேட்ரியுடைய விலை வந்து குறைஞ்சிடும் லித்தியம் பேட்ரியுடைய ஒட்டு வந்து குறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணமாக இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கிலோ வாட்ஸ் பேட்ரி அதாவது ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் பேட்ரி வந்து நமக்கு வாங்கினோம் அப்படின்னா பதினையாயிரரூவா வரைக்கும் செலவாகுது ஆனால் அதுவே ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் இந்த பேட்ரி வாங்கினோம்னா ஐயாயிரம் ரூபா தான் வரும் அப்படின்ற கருத்து கணிப்பு சொல்லப்படுது இப்போ எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்காட்ட எடுத்துக்கலாம் முன்னாடி வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கடந்து வரா அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனுடைய விலை இருபத்தையாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபா கம்மிலாம் கிடையாது ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வச்சுருந்தா பணக்காரங்க அப்படின்ற ஒரு நிலைமை தான் வந்து இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழே வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வந்து விற்கக்கூடிய அளவுக்கு மாறிடுச்சு இதுக்கு முக்கியமாக ரெண்டே காரணம் தான் ஒன்று அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் உற்பத்தி அதிகரிப்பு அதிக அதிகமாகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த விலை வந்து குறையும் அப்படின்றது தான் பெரும்பாலான கருத்தாளர்களுடைய கருத்தாக இருக்குது சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே ஆறுதலாக இருக்குது வரக்கூடிய ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து உங்களுடைய பேட்ரியுடைய விலை குறையும் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் தற்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்போது இருக்கக்கூடிய லித்தியம் அயன் பேட்ரி எந்தெந்த காரணத்தினாலாம் விலை வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்குது அதை நம்ம விலையை குறைக்கிறதா இருந்தால் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவுடைய தொகுப்பு அதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்குற முதல் பாயிண்ட் என்
பதினெட்டு சதவீதம் வரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா இப்போ நம்ம பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்த பேட்ரி பதினோராயிரத்தி எட்நூறுரூவா கொடுத்து வாங்குகிறோம் பதினெட்டு பர்சன்ட் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா நம்ம வரியாக செலுத்துகிறோம் இப்போ இந்த வரி குறைப்பு ஏற்படும் போது நமக்கு பேட்ரியுடைய விலையும் குறையும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லித்தியம் பேட்ரியுடைய மூலப்பொருட்கள் இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் சைனாவில் இருந்தால் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் கடந்த சில நாளுக்கெலாம் அந்த சமக்கூடிய செய்தி என்ன அப்படின்னா சைனா பொருளை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது நிச்சயமாக அதில் நமக்கு வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது நாமும் சைனாவை வந்து தவிர்த்து விட்டு நாமாக நாம் வந்து ஒரு நம்முடைய தேவைக்கான பொருட்களை வந்து நம்மளே உற்பத்தி செய்யணுன்றதை வந்து நான் நமக்கு வந்து மாற்று கருத்தே இல்லை நான் வந்து மேக் இன் இந்தியாவை விட மேட் இன் இந்தியாவை வந்து ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் நமக்கு நிச்சயமாக நம்மளும் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் நார்மலாக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கண்டெய்னரில் டுவெண்ட்டி ஃபிட் கண்டெய்னரில் நம்ம சைனாவில் இருந்தோ இதர நாடுகளில் நம்ம பொருட்களை இறக்குமதி செய்கிறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சுமார் எட் ஐநூறு டாலர்லேருந்து எட்நூறு டாலர் இருபது ஃபிட் கண்டெய்னருக்கு மட்டும் வருது அதை நம்ம இந்திய ரூபாயில் சொல்லணும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து அறுபதுனாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வருது அதுவே ஃபார்ட்டி ஃபிட் கண்ட் நம்ம இறக்கணும் அப்படின்னா ஏழ்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு டாலர் வரைக்கும் சராசரியாக இது செலவாகுது இதை வந்து நம்ம ஏழ்நூறுலேருந்து ஆ ஆயிரத்தி நூறு டாலர் அம்மா இந்திய ரூபாயில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் செலவானது இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட்லையும் ஒரு ஒரு பேட்ரிக்கு உண்டான எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்டாக அதாவது அதிக அதிக விலையாக வச்சு கூட இருக்கிறாங்க இதுவும் பேட்ரியுடைய விலை கூட்டுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அடுத்தது லித்தியம் பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய உற்பத்தியும் சரி அதனுடைய பேக்கிங் சொல்கிறோம்ல அதுவும் வந்து ரொம்பவே சிக்கலானது அதை பேக் பண்ண பேக் பண்ணுறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு மிகவும் அதிகம் உதாரணமாக லித்தியம் லித்தியம் ஃபாஸ்பேட் எலக்ட்ரானிக் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பேக் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற செலவு அதிகமாக இருக்குது இதுவும் வந்து லித்தியம் பேட்ரியுடைய விலை அதிகரிப்புக்கான முக்கியமான காரணம் அடுத்தது லித்தியம் உடைய லித்தியம் சுரங்கம் மற்றும் சுத்திகரிப்பு செலவு லித்தியம் வந்து சுரங்கத்திலேருந்து எடுக்கப்படுது அதை சுத்திகரிக்கிறதுக்கு வந்து தாது மற்றும் உப்பு நீரால் தான் அதை வந்து பிரித்து எடுத்து அதை சுத்தப்படுத்துகிறாங்க இதனுடைய வேலைப்பாடுகளும் அதனுடைய செலவுகளும் அதிகம் என்பதால் பேட்ரியுடைய விலையும் கணிசமாக அதிகமாக இருக்குது அடுத்து வந்து பிஏஎஸ் தர சான்றிதழ் த பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிஏஎஸ் ஸ்டாண்டர்டில் வச்சுருக்கோம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அவருடைய அவர் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய அளவை பொறுத்து அந்த மாறுதல்கள் வரும் உதாரணமாக அவர் இறக்குறதுக்கு ஒரு தோராயமாக ஒரு ஒரு குறைந்த அளவுக்கு இறக்குறார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒன்றரை லட்சம் அவர் வந்து செலவு செய்து அவர் அந்த சான்றிதழை பெற்றிருந்தால் மட்டும்தான் அது இறக்க முடியும் அப்படின்றத ஒரு முக்கியமான காரணம் இதனாலேயும் ஏன்னா ஒரு கணிசமான அளவுக்கு பேட்ரியுடைய விலை வந்து கூடுது லித்தியம் பேட்டரியுடைய விலை குறைய வேண்டும் என்றால் நாம் அதை இறக்குமதி செய்வதை விட்டுவிட்டு நாம் சொந்த நிலத்திலேயே அதை உற்பத்தி செய்தால் மட்டுமே விலை குறையும் அதற்கான காலம் கடிந்திருப்பதாகவே நாம் கருதுகிறோம் குறிப்பாக இஸ்ரோ மற்றும் பிஹெச்இஎல் இரண்டும் இணைந்து ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தத்தை செய்துள்ளார்கள் சுமார் பதினைந்து நிறுவனத்திற்கு இந்த லித்தியம் பேட்டரி செய்வதற்கான ஆய்வு மற்றும் அனைத்து உற்பத்திக்கான ஒப்புதல் ஒப்புதலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இது தொடரமாயின் வரக்கூடிய காலங்களில் லித்தியம் பேட்டரியுடைய விலை அதிகமாக குறைந்து மக்கள் அனைவரும் எலக்ட்ரிக் வாகனத்தை மிக இலகுவாக வாங்கி பயன்படுத்த இது மிக உறுதுணையாக இருக்கும் மேலும் இந்த வீடியோ பற்றியான கருத்துக்களை கீழே பதிவிடுங்க மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி